हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सफल फॉर जीपीएससी एक्चुअली आ चैनल शुरू करने मुख्य कारण ये कि मैं ते कोचिंग में घना बदा स्टूडेंट आए थे जो रूरल एरिया में थे तो रूरल एरिया में थी ये होशियार होवा छता प्रॉपर मार्गदर्शन मत नहीं आ मार्गदर्शन न मैंने कारण घना होशियार लोग भी प्रॉपर रिजल्ट मेरी सकता नहीं तो आना स्पेशली आ यूट्यूब चैनल शुरू कर जेना रूरल एरिया स्टूडेंट ने प्रॉपर मार्गदर्शन मे तेने मेट्रो सीटी में थोड़ा हाई लेवल कोचिंग के तालुका लेवल पर ना हो तो ये वस्तु भी तब ऑनलाइन थ्रू यूट्यूब थ्रू अमरी चेनल थ्रू प्रॉपर मार्गदर्शन लाइ सको स्टडी कर सको तो एना आ एक स्पेशली चेनल शुरू कर स्पेशली मैंने रिक्वायरमेंट मिली थी इकोनॉमी हम आ इकोनॉमी सब्जेक्ट जो रूरल एरिया में स्टूडेंट है इकोनॉमी में शू वाँचू के वाँचू ये महिती जागे तो एना स्पेशली पहले तब जो पहला टाइम हो तो त्यार आदिमानव अत्यारुधी में मानव पोता जीवन जरूरियात जी वस्तु है ये पूरी करने अथवा जे भी मांग है ये पूरी करने सतत प्रयत्नशील रहे जीवन ने सरल सुगम बनावे पोता जीवन ने सरल सुगम बना शास्त्रों की रचना करी जम के सामजिक शास्त्र राज्यशास्त्र अर्थव्यवस्था जेने अर्थशास्त्र कहवा आ रीतना अलग अलग बदा शास्त्रों की रचना करी जे प्रॉपर रीते जिंदगी सुगम व्यवस्थित सरल रीते रही सके हम एम एक पार्ट है आप अर्थव्यवस्था हम जय प्रासिक जीपीएससी कि यूपीएससी हो तरह तब अधिकारी तरीके फरज बजा हो तो तो तमने आ बदा शास्त्रों नॉलेज होव जरूरी है पीछे सामाजिक शास्त्र हो राज्यशास्त्र हो आर्थिक शास्त्र हो तो आ बदा शास्त्र तमने नॉलेज होव जरूरी है एट स्वाभाविक रीते जीपीएससी कि यूपीएससी के कोई भी गवर्मेंट अधिकारी जो भी जगह हो त्या तमने आ शास्त्रों विषय क्वेश्चन जवा हम जो आज आप अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र ए शू है अर्थशास्त्र जो तब वाँचेलू हे अर्थशास्त्र तो बेजिक जो पार्ट है ये हूँ स्कीप करने मागु छू जी आप एक्जाम आए तो ये टाइम में प्रॉपर रीते अपने महिती लई सकी सिलबस भी प्रॉपर कम्प्लीट कर सकी जो थीअरी पोर्सन है तब कर लेजो ज्या ज्या समझवा ज्या ज्या स्टेट क्वेश्चन आए थे ये के रीते महिती हूँ तमने आप दू फॉर एक्जाम्पल आप तक खबर है कि अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था ये अर्थशास्त्र एक है ये अर्थशास्त्र की व्याख्या तक खबर है संस्कृत में शब्द है अर्थव्यवस्था अर्थ संस्कृत शब्द जेन मीनिंग थे उद्देश्य कशुक मेव कशुक मेलवा थी प्रवृत्ति ने अर्थशास्त्र कहे तो हमें आ बदी डेफिनेशन है जो इंग्लिश में इकोनॉमी कही है इकोनॉमिया घर व्यवस्थापन करव ग्रीक शब्द है जेना पर इकोनॉमी शब्द वो है तो आ बदी थीअरेटिकल शब्द वर्ताओ है तो ये बदी तब वाँची लेजो एडम स्मीथ है एडम स्मीथे शू डेफिनेशन आप इकोनॉमी पिता तरीके ओ वेल्थ ऑफ नेशन एनु बुक है तो आ बदी मे धोरण अगियार राज्य सरकार शिक्षण बोर्ड बुक है धोरण अगियार अर्थशास्त्र तो यनी अंदर फर्स्ट पेलूँ एक चेप्टर वाँचवा इंट्रोडक्शरी अर्थव्यवस्था एंड इंट्रोडक्शन तो फर्स्ट चेप्टर तब तरी वाँची लेजो जे इकोनॉमी डेफिनेशन है अलग अलग अर्थशास्त्री जो भी व्याख्या आपेली है महिती तक मिली जाए हमें नेक्स्ट जो जो है ये आज आप जोशू के ओवरओल आप शू वाँचवा है कि रीते वाँचवा है इकोनॉमी में के रीते तैयारी करी और जनरली मित्रों तब जो हो इकोनॉमी सब्जेक्ट ए वो सब्जेक्ट है कि जेने तब मार्क एंड रिव्यू ना कर सको या तो तब एटेम कर सको या तो स्कीप कर सको हमें एटेम ना कर सको एटेम करो अथवा ना करो तो स्कीप करो मार्क एंड रिव्यू में क्या अर्थव्यवस्था ने मुकवी नहीं केम के इकोनॉमी एवं सब्जेक्ट है जो तक लगता हे बहु हार्ड है कि एम आप जाऊँ स्कीप कर मित्रों इकोनॉमी ने क्या स्कीप न कर सो सब्जेक्ट ने कम से कम एम एट टू टेन क्वेश्चन एवरी एक्जाम में हो आने सरल रीते अपने कई रीते एक्जाम में ओछा टाइम अंदर सरल रीते 
कैचअप कर सकी एक सिलबस तैयार करो जे आप सरलता से भाई सकी क्या क्या टॉपिक पर के क्वेश्चन आए थे तो आज जुए एक इंट्रोडक्शन अर्थव्यवस्था के जैसे नेक्स्ट लैक्चर में शू भा जा रही है तो यहाँ पहलूज है अर्थव्यवस्था एक मित्रों आगे तो अर्थव्यवस्था बे भाग है एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसे एकमलक्षी और समुद्रलक्षी कह तो एकमलक्षी एट कोई भी अभ्यास केन्द्र में जयरे एकम हो तो ये एकमलक्षी अर्थतंत्र कहवा एकम एट एकम एट कोई एक वस्तु जम के व्यापारी हो वेचना हो खरीदना हो श्रमिक होनी हो तो आ बदा एकम ए एक वस्तु ने ध्यान में लैने जय अभ्यास कर जैसे समग्र लक्ष्य जयरे अभ्यास केन्द्र समग्र बात हो मतलब आखा समग्र वस्तु की बात थती हो तरह समग्र लक्ष्य अर्थशास्त्र कहवा मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसे इंग्लिश में कहें हम एना उदाहरण आप तो वस्ती जो समूह है आखा समग्र बात है कुल घरेलू उत्पादन अपनी राष्ट्रीय आव तो ये बढ़ू समग्र लक्ष्य में आए हैं और मित्रों जय जीपीएससी की यूपीएससी एक्जाम ले तो मेनली माइक्रो इकोनॉमिक्स जो एकमलक्षी अर्थव्यवस्था है तम बहुत ओछा रेर क्वेश्चन होटा भागना क्वेश्चन समग्र लक्ष्य मैक्रो इकोनॉमिक्स में हो तो आप समग्र लक्ष्य जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये डिटेल में जुशूँ और जो एकम लक्षी है एना अमुक अमुक वर्ड है जो एक्जाम इम्पोर्टंट है तो ये अंदर एकम लक्षी अंदर ए वस्तु जुशूँ तो हम बीजू आगना लैक्चर में शू जुशूँ तो पहलो है भारतीय अर्थतंत्र विकास हम भारतीय अर्थतंत्र तक खबर है देश देश जी आजाद थी नाइंटीन फोर्टी सेवन अंदर पे आयोजन पंच की रचना थे आ आयोजन पंच पंच वर्षीय योजनाओ बार पड़ी जे दर पांच वर्ष से हो एक उद्देश्य हो क्या खेती ने आगे लई जाऊँ रोजगार ने लेव उद्योगों ने प्रोत्साहन आपव तो ये बदा अलग 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 पंचवर्षीय योजना जो हम नाइंटीन नाइंटी वन सुधी ओगनीस सौ एकाणु सुधी तक खबर है कि जो पंचवर्षीय योजनाओं चाली जे आप डिटेल में जोशू वो ओवरओल आइडिया तक आप दो तो नाइंटीन नाइंटी वन में एक आर्थिक मंदी आई हम आर्थिक नाइंटीन नाइंटी वन आर्थिक मंदी अंदर थी आखी जो पंचवर्षीय योजना एनो हेतु तो ये चेन्ज थो एलपीजी जो नवा रिफॉर्म्स आया हम एलपीजी शू है उदारीकरण खानगीकरण वैश्विकरण लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन तो एलपीजी रिफॉर्म्स आया त्यार पीजी पॉलिसी थी एलपीजी रिफॉर्म्स ने अनुलक्षी ने थी तो एना अनुलक्षी ने बात कर पची जो बात है आप बैंकिंग फाइनांस जो मित्रों आ बहुत एक इम्पोर्टंट सब्जेक्ट है जो आईबीबीएस आरबीआई जो ऑफिशर केडर की एक्जाम आपता हो तो इंटरव्यू में जाए तो घना बदा क्वेश्चन इंटरव्यू में बैंकिंग और फाइनांस में पूछा है प्लस जीपीएससी यूपीएससी में एक बे क्वेश्चन बैंकिंग फाइनांस क्वेश्चन में थी हो तो हम बैंकिंग फाइनांस में शू जो तो बैंकिंग फाइनांस में आप मेन बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो हम कोई भी अर्थतंत्र ने संतुलन राखव पड़े जो संतुलन बगड़े अर्थतंत्र तो प्रॉब्लम थाय सतुलन एट मग ने पुरवठो आप जी मग है एट पुरवठो आपव पड़े एना भी नहीं ओछो भी नहीं जेटली मग है ये प्रमाण पुरवठो बेलेंस जो सतुलन जलवाए मग ने पुरवठा वच्चे तो बेलेंस ऑफ क्राइसिस क्या थाय नहीं तो हमें ये वस्तु करवा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक साइड थी शू शू कर के करे तो ये करे कहवा मॉनिटरिंग पॉलिसी जैसे कहवाई नाणकीय नीति तो बैंक आ पॉलिसी के यूज करे के मार्केट में लावा है मार्केट में लावा एना शू शू इफेक्ट थाय बढ़ू जोशो नाणकीय नीति मॉनिटरिंग पॉलिसी अंदर बीजू जो बैंक प्रकारों मित्रों बैंक के प्रकार की है फाइनांशियल नॉन बैंकिंग फाइनांस बैंकिंग फाइनांस बैंकिंग में के प्रकार है प्राइवेट बैंक कोपरेटिव बैंक पब्लिक बैंक तो ए बड़ी वस्तु बैंक प्रकार क्या क्या है शू शू है यू हेन्डलिंग कोण करे लाइसेंस के रिन्यू थाय लाइसेंस आपे तो यह बड़ी वस्तु बैंक प्रकारों में सैक्टर्स ऑफ बैंक बैंक प्रकारों में जुशो पची है मूड़ी बजार मूड़ी बजार तब जाता हो कैपिटल मार्केट मूड़ी बजार में आप बी एस सी एन एस सी स्टॉक एक्सचेंज आए जैसे सेबी है तो आज कैपिटल मार्केट है यनी अंदर जे एम वर्ड यूज थे जे भी वर्ड यूज थे जम के कोल मनी पुट मनी सेबी सेबी शू काम से सेबी शू निम है सेबी में शू रिफॉर्म्स आया सेबी मैं कई कई कमिटी थी कई कई कमिटी क्या क्या रिफॉर्म्स आप तो ये आखू कंट्रोलिंग जो ऊपर से जोशो आप जेना बेजिकली वर्ड है जे जे इंस्टिट्यूट है कैपिटल मार्केट में वर्क करे 
તો એ બધી વસ્તુ જોશું મૂડી બજાર આ જ ફાઇનાન્સ સેક્ટરનો પણ તો બેન્કિંગ અને ફાઇનાન્સમાં ત્રણ વસ્તુ જોઈશું પછીનો સેક્ટર મિત્રો થોડા ઉપર જાઓ બેન્કિંગથી ઉપર આવો બેન્કિંગ ઉપર શું આવે સરકાર ગવર્મેન્ટ તો ગવર્મેન્ટની અંદર તમે જોશો ગવર્મેન્ટની અંદર પહેલું જે જોશું જેમ કે બેન્ક આરબીઆઈ આરબીઆઈ મોનિટરિંગ પોલિસી નાણાકીય નીતિથી યુઝ કરી અને જે માગ અને પુરવઠાને સંતુલન રાખે છે હવે એ જ રીતે ગવર્મેન્ટ સરકાર બી એના તરફથી પ્રયાસ કરતું હોય અર્થતંત્રને વિકાસ કરવામાં અર્થતંત્રને આગળ લાવવામાં તો એ કઈ કઈ નીતિ આવશે તો રાજકોષીય નીતિ જેને ફિઝલ પોલિસી પણ કહેવાય છે હવે આ રાજકોષીય નીતિ એટલે શું તો રાજકોષીય નીતિ એટલે જેમ કે સરકાર બજેટ આપે છે કરવેરા આપે છે સબસિડી કરવેરા નાખે છે આપણી ઉપર પ્લસ સબસિડી આપે છે જે જે બી જગ્યા ઉપર ગવર્મેન્ટને પ્રોત્સાહન આપવું હોય જે વિકાસ સેક્શન હોય તે સબસિડી આપે છે તો આ બધી વસ્તુ જે અલગ અલગ ફિઝલ પોલિસીની અંદર યુઝ કરીને કરતા હોઈએ તો એ બધી વસ્તુ જોઈશું પછી આપણે રાજકોષીય ખાદ મિત્રો આને કહેવાય ફિઝલ ડિફિસિટ રાજકોષીય ખાદ એટલે શું આપણું બજેટ જ્યારે ફેબ્રુઆરીમાં આર્થિક સર્વે આવે છે અને એના પછી જે બજેટ આવે છે આપણું તો એમાં રાજકોષીય ખાદ એક મિત્રો બહુ મોટો શબ્દ છે જે તમે ના જાણતા હોય તો તમને ઓવરઓલ સરળ ભાષામાં ડેફિનેશન આપી દો ફિઝલ ડેફિસિટ રાજકોષીય ખાદ એટલે જ્યારે બી બજેટ બહાર આવે છે તો બજેટની અંદર જેટલું આવક છે એટલો ખર્ચ હોય અથવા આવક વધારે હોય ખર્ચ કમ હોય તો ખાદ ના પડે હવે આ શું છે આવક આપણી ઓછી છે અને ખર્ચ વધારે છે તો આ જે બેનું અનબેલેન્સ છે એને કહેવાય ફિઝલ ડેફિસિટ ફોર એક્ઝામ્પલ સો કરોડની આવક છે અને આપણો ખર્ચો છે એકસો ને પચીસ કરોડ તો જે પચીસ કરોડ જે વધે વચ્ચે ન હોય તો એને કહેવાય ફિઝલ ડેફિસિટ રાજકોષીય ખાદ તો મિત્રો હવે આના વિશે ડિટેલમાં જોઈશું ગવર્મેન્ટ સેક્શનમાં રાજકોષીય ખાદ વિશે એના પછી ઇકોનોમીની અંદર જોવાના છે અર્થશાસ્ત્રના પ્રકારો મેનલી અર્થશાસ્ત્રના ત્રણ પ્રકાર છે એ કહેવાય છે પ્રાઇમરી સેકન્ડરી તો આપણે મિત્રો એને આ રીતે જોઈશું ખેતી ઉદ્યોગો અને સેવા તો આ કયા કયા ક્ષેત્રમાં શું શું યોગદાન છે ખેતીનું યોગદાન શું છે ઉદ્યોગોનું યોગદાન શું છે સેવાનું શું છે કેટલા લોકો રોજગારી ઉપર ખેતી પર નીપે છે શું શું એમાં રિફોર્મ્સ લાવ્યા છે કે શું શું સેક્ટરમાંથી શું શું જીડીપીની અંદર મદદ થાય છે તો એ બધી વસ્તુ અર્થશાસ્ત્રના પ્રકારમાં ખેતી ઉદ્યોગ અને સેવામાં જોશું એગ્રિકલ્ચર ઇન્ડસ્ટ્રી એન્ડ સર્વિસીસ હવે જોઈશું આંતરમાળખું તો આંતરમાળખાની અંદર જોઈશું આપણે એનર્જી એનર્જી માટે શું શું છે ટ્રાન્સપોર્ટ ટ્રાન્સપોર્ટ માટે શું છે રૂરલ અર્બનમાં શું શું પોલિસી છે એ બધી વસ્તુ જોઈશું આંતરમાળખું હવે મિત્રો એક નવો ટોપિક છે આ રીતે જીપીએસસીમાં આના અનુલક્ષીને થોડા ક્વેશ્ચન જોવા મળે છે કે જે માનવ સંસાધન વિકાસ એચઆરડી હવે માનવ સંસાધન વિકાસ શું છે તો માનવ સંસાધન વિકાસની અંદર જોઈએ કે નરેન્દ્ર મોદીએ તમને ખબર હોય તો સ્કીલ ઇન્ડિયા જે સ્કીમ લાવી છે સ્કીલ ઇન્ડિયા તો એ સ્કીલ ઇન્ડિયા સ્કીમની અંદર શું છે કે બેરોજગારી જે લોકોને સ્કીલ આપે છે સ્કીલ આપીને રિક્રુટ કરાવે છે જોબ અપાવે છે તો એના કારણે શું થાય બેરોજગારી ઉપર લડવા માટેની આ ગવર્મેન્ટની સ્કીમ છે તો કે બેરોજગારી જે છે ગરીબી રેખા પોવર્ટી લાઈન ગરીબી રેખા કોને કહેવાય કેવી રીતે આલંકિત થાય તો ગરીબી રેખા શું છે કઈ કઈ રીતે છે એ રીતના ટોપિકની અંદર જોઈશું પછી જે નબળા વર્ગો છે તો નબળા વર્ગોની અંદર શું શું ગવર્મેન્ટ ચેન્જીસ કરે છે શું શું વિકાસ લાવે છે તો એ વસ્તુ આની અંદર જોઈશું તો એચઆરડીની અંદર આ બધી વસ્તુ જોઈશું તો મિત્રો આજે હતો એક અર્થશાસ્ત્રનો બેઝિક ઇન્ટ્રો હતો કે આપણે શું શું ભણવાનું છે શું શું આગળના લેક્ચરમાં શીખવાનું છે તો એક ઓવરવ્યુ આઈડિયા હતો હવે જે મિત્રો જે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં લઈશું બેન્કિંગ અને ફાઇનાન્સથી ક્યુંકિ બેન્કિંગ બેન્કિંગ અને ફાઇનાન્સ એક એવો સબ્જેક્ટ છે કે જે ઇઝીલી તમે એકવાર વિડીયો લેક્ચર જોઈ લેશો તમે સમજવાની ટ્રાય કરો અર્થશાસ્ત્ર એક બહુ સરળ સબ્જેક્ટ છે જેને સમજવાની ટ્રાય કરો મેમોરાઇઝ ગોખવાની ટ્રાય ના કરો એકવાર તમે આ વસ્તુ સમજી લેશો તો તમારે બીજી વાર રિવાઇઝ કરવાની જરૂર પડશે નહીં અને ક્યારેક આ અર્થશાસ્ત્રમાંથી કોઈ બી ક્વેશ્ચન આવશે તો તમે ઇઝીલી એટેમ્પ કરી શકો છો આરામથી જો મિત્રો હવે આગળ અમે આ રીતના લેક્ચરો મૂકતા જઈશું જો તમને અમારા લેક્ચરો ગમતા હોય વિડીયો ગમતા હોય તો લાઈક કરો સબસ્ક્રાઈબ કરો ઉપર બે લાઈકોન આપેલો છે એને ટીક આપી દો જેથી કરીને અમારા જે બી નવા વિડીયો આવે તો એની તમને નોટિફિકેશન મળતી રહે થેન્ક યુ